ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد شمان الديني بون وعن لديش تغيب روشنا قولي سيان جي কতটুকু সম্পদ হলে কোরবানি দেওয়া ওয়াজিব এবং অনেকে আছেন যে জায়গা জমি আছে কিন্তু বিভিন্ন ঋণগ্রস্ত অথবা জায়গা জমি বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হাতে পয়সা করি নেই আবার কিছু আছেন যারা অল্প অল্প করে টাকা পয়সা জমা করেন অভাব অনটনের মধ্য থেকেও হয়তো ঠিক মতো খেতেও পারে না কিন্তু কিছু টাকা আস্তে আস্তে জমা করেছেন কোরবানির জন্য তো তাদের কোরবানি এভাবে তাদের কোরবানি হবে কিনা অল জব বিল্লাহি তৌফি তিনটি প্রশ্নের মধ্য থেকে পুরো প্রশ্নের উত্তরের আগে যে জিনিসটি জানতে হবে কারণ কোরবানি আমাদের সমাজে আসে এবং বিভিন্ন মানুষ কোরবানিতে অংশগ্রহণ করে এর মধ্যে মানুষকে দেখানো লৌকিকতা এটি একটি বহু বড় ব্যাপার কারণ এটি কোনো কোরবানি দেওয়া নিশ্চয়ই ফরজ নয় এটি আমরা সকলেই জানি কিন্তু ফরজের দেখা নাই জীবনে ফরজের বাস্তবায়ন নাই কিন্তু কোরবানির ক্ষেত্রে বিশাল গরু ছাগলের হাত থেকে বিশাল বিশাল গরু খরিদ করা হয় আর বাস্তবতা আর একটা বিষয় সেটা হলো গিয়ে যদি আপনি কোরবানি না দেন আশেপাশে মানুষ কি ব্যাপার ভাবি এবার কোরবানি দিলেন না এটা একটা বিষয় তৃতীয় আর একটি বিষয় এগুলো লজিক এগুলো বাস্তব একাধিক ছেলে মেয়ে থাকলে স্বাভাবিক ভাবে আমার বাচ্চাগুলো কোরবানির দিন আর একজনের গরুর দিকে তাকিয়ে থাকবে তো প্রতি বছরই দেই এবার দিতে পারলাম না না দিতে হবে যেভাবে হোক এগুলো বাস্তবতা এগুলো অস্বীকার করার উপায় নেই অথবা আমার বাচ্চারা কোরবানির দিন মন মরা হয়ে থাকবে তারপরে দ্বিতীয় বিষয় থাকে যে মানুষ কি বলবে যে ভাবি এবার কোরবানি দিলেন না কি ব্যাপার মানুষের মুখ বন্ধ করা মানুষের প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া কত ঝামেলা কত কিছু সবগুলো মাথায় এসে ভর করে আর যার কারণে আমরা একটা আমল করি উভয় অবস্থায় মানুষ দেখানো হোক গরু বড় গরু দেখানো হোক নিজের নাম জাহির করা হোক অথবা সন্তান সন্ততির গোস্ত খাওয়া উদ্দেশ্য হোক অথবা পার্শ্ববর্তী মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের প্রশ্নবিদ্ধ হব বিধায় সেগুলোকে বন্ধ করা মুখ বন্ধ করা হোক এনি হাউ এনি সিচুয়েশন যেই পরিস্থিতি পরিবেশে হোক না কেন যদি এই কাজটি করা হয় তাহলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে না আর সমস্ত এবাদতের কবুলিয়াতের ক্ষেত্রে প্রধান যে দুই কারণ সেটি হলো সেই কাজটি হতে হবে এখলাসের সাথে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আর দ্বিতীয় বিষয় হলো সেই কাজটি হতে হবে এখন দ্বিতীয় যে বিষয়টি সে বিষয়টি আমরা যারা মুসলমান যারা বেদাত পন্থী না তারা অবশ্যই দ্বিতীয়টা বিষয় ঠিকই রাখি আমরা তার মানে হাদিসে আছে কিনা আহ এই বিষয়টি আমরা ভালো করে খুঁজি অথবা মানুষের কাছ থেকে জানি বিষয়টি পরিপূর্ণই থাকে তার মানে আমলটি সুন্না মোতাবেক এইটটি পার্সেন্টটি থাকে তার মানে দলিল ভিত্তিকই থাকে যেমন কুরবানি করা সওয়াবের কাজ কুরবানি তো ঠিকই হচ্ছে কিন্তু প্রথম যে বিষয়টি যে বিষয়টি দেখা যায় না একটি আমল একটি আমলের বাহ্যিক রূপ প্র্যাকটিস অবকাঠামো বাহিরের দৃশ্য এটি তো অবলোকন করা যায় কিন্তু আভ্যন্তরীণ আরেকটি বিষয় আছে যেটি কেবলমাত্র শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহ সুবাহ আলাই জানেন আর কেউ জানতে পারে না সেটা সালাদ হতে পারে সেটা সিয়াম হতে পারে সেটা জাকাত প্রদান হতে পারে সেটি সাদাকা হতে পারে সেটি কোরবানি হতে পারে সেটি প্রার্থনা হতে পারে যেই কোনো আমল বাহ্যিক একটা রূপ আছে আভ্যন্তরীণ একটা রূপ বাহ্যিক রূপটা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তৈরি অনুযায়ী হচ্ছে কিনা এটা অনেকেরই মিলে যায় বা হয়ে যায় কিন্তু যেই বিষয়টি অসার শূন্য প্রাণ শূন্য থাকে আর সেটি হলো আল্লাহ সুবাহান তালার সন্তুষ্টি থাকে না কোরবানি এমন একটি বিষয় বাহ্যিক রূপে ঠিক আছে কোরবানির দিনই কোরবানি করা হয় ঈদের নামাজের পরে কোরবানি করা হয় সবকিছু শূন্যতান ঠিক আছে কিন্তু 
আভ্যন্তরীণ একটা বিষয় সেটি হলো যে আল্লাহর সন্তুষ্টি এখলাস থাকে না মানুষ দেখানো থাকে লৌকিকতা থাকে মানুষের বাবা পুরানো থাকে অথবা মানুষকে তিরস্কার ভৎসনা এগুলোর মুখ বন্ধ করণ থাকে অথবা গোস্ত খাওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অথবা লট অফ রিজন থাকে তো এই ক্ষেত্রে এই বিষয়টি যারা খুব সচেতন এবং সচেতন হওয়াটাই হওয়াটাই উচিত ইমানের দাবিও তাই কারণ আল্লাহ তালা কানুন কারিমের মধ্যে বলেছেন रोजादार प्रत्येक इबादत कारी प्रत्येक हृदय अल्लाह सन्तुष्टि शून्य कर खुब स्वाभाविक कार्य আর এই জন্যই সতর্ক থাকতে হয় সচেষ্ট থাকতে হয় এবার আসি বন শারমিনের প্রশ্নের উত্তর তার তা হলো যে কোরবানি যদি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে করে থাকে সেটা গরিব হোক যার উপরে কোরবানি অজীব নয় আস্তে আস্তে করে টাকা জমা করেছে অবশ্যই সে সবাব পাবে যদি এখলাস থাকে এখলাস বলতে আল্লাহ সন্তুষ্টি আর যদি এখলাস না থাকে যদি বহু বড় কোরবানিও দেয় তাহলেও সেটি শুধু আমলটি হবে কিন্তু সবাব শূন্য হবে কারণ আল্লাহ তালা এখলাস ব্যতীত সে কাজটি কবুল করেন না আল্লাহ ভাই অমা অমিরু ইল্লা আলী আবুদুল্লাহ মুখলি সিং আল্লাহ উদ্দিন এরপর আসি দ্বিতীয় প্রশ্ন সেটি হলো কোরবানি কাদের জন্য দেওয়া বাজি বা কতটুকু সম্পদ থাকলে এর উত্তর হলো যে ব্যক্তি সাহেবে নেসাব সাহেবে নেসাব বলতে সাধারণত ভাবে যে ব্যক্তি পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণের অথবা ওই পরিমাণ অর্থের মালিক আছে তার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে অথবা টাকা পয়সা ওইভাবে ঋণগ্রস্ত নয় যদি ই করতে পারে তাহলে তার জন্য সব রয়েছে তবে বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে কোরবানিটি অবধারিত একটি বিষয় নয় যে তাকে করতেই হবে তবে সচ্ছল ব্যক্তি সচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য কোরবানি করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা আবি ভাই আর আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণনা কদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সত্যি তাহলে এখন কি পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে যেটি আমরা বর্ণনা করেছি তো এই ক্ষেত্রে কিছু মানুষ আছে যেটি বললেন যে জায়গা জমি তো আছে কিন্তু টাকা পয়সা আছে তার জন্য কোরবানি করা অজীব নয় তবে কোরবানি থেকে দূরে থাকা উচিত নয় কোরবানি একটি ফজিলতপূর্ণ আমল এটি করা উচিত নিয়ত থাকবে আল্লাহ সন্তুষ্টি বাকি আল্লাহ তালার জিয়াফাতে অবশ্যই বাচ্চারা গোস্ত খাবে তো আপনার প্রশ্নের যে বিষয়টি আপনি জানতে চেয়েছেন আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তার মানে যদি ঋণগ্রস্ত হয় কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত কিছু কিছু ওলামাই কেরামগঞ্জ বলেছেন যে দুটি কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা যায় একটি হলো অলিমা আর একটা হলো আকি আর একটা হলো কোরবানি মানে কারণ ফজিলতপূর্ণ যেহেতু অলিমা মানে বিবাহের পরে মানুষকে জানানোর জন্য যে খাওয়ান খাওয়ায় পুরুষ লোক সেটাকে অলিমা বলা এটার জন্য ঋণ করাও ঋণ করাও যায় অসুবিধা নেই উৎসাহ করা হয়েছে হাদিসে আনন্দ আর কোরবানি এমন একটি ফজিলত পূর্ণ এমন যে টাকা বসা না থাকলেও স্বাভাবিকভাবে একটা ছাগল একটা ছাগল দেওয়া একটা পশু দেওয়া যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম উঠ দিয়েছেন ছাগলও দিয়েছেন একটা ছাগল খরিদ করা বা ছাগল একটা ছাগল দেওয়াটা এতখানি খুব একটা কষ্টের ব্যাপার নয় খুব একটা কষ্টের ব্যাপার নয় একটা ছোট্ট একটা ছাগল জব্দ করা এটি উত্তম আর তারপরও যদি কেউ গরুতে বা উঠে যদি ভাগ হয় সেটিও তার মানে খুব একটা বেগ পেতে হয় না যদি কেউ ঋণও করে কোরবানির জন্য তা আশা করা যায় যে আল্লাহ তালা সে ঋণ ঋণ সেই ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিবে কারণ এখানে খুব একটা বড় অঙ্কের অ্যামাউন্ট ইসলাম ধার্য করেন তবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফজিরাত বিধায় বলা হয়েছে এই এমনটুকু যদিও হাতে টাকা করি না থাকে কেউ করলে আশা করি বরকত হবে আর দ্বিতীয় হলো যে যদি কেউ না দিতে পারে যেমন আপনি বলেছেন জায়গা জমি আছে ঠিক কিন্তু হাতে টাকা পয়সা নাই অথবা ঋণগ্রস্ত অথবা কর্জা বিভিন্নভাবে আটকে আছে তো সেই ক্ষেত্রে তার উপরে এতটুকু বোঝাও তার উপরে চাপানো হয় নাই 
তার জন্য রাখা হয়েছে তো আশা করি এই আলোচনায় আপনারা উত্তর দিয়েছেন